So we have uh, two films that I will be showing you here. Uh, both the monitors are set up to be exactly the same, so both both groups will be seeing the same thing. So 그럼 저희가 이제 시연을 하도록 하겠습니다. 시연을 위해서 저희가 그두 가지 영상을 준비했고요. 그 양쪽에 있는 그 모니터 역시 그 영상을 재생하면서 아, 똑같은 품질 그 영상을 재생할 것입니다. Uh, now both the films were shot uh, using a special combination of cameras by a very famous uh, cinematographer in Hollywood and uh, we had very specific requirements uh, for the film so uh, it was shot under very specific conditions. Uh, 이 영상 같은 경우에는 그 헐리우드의 그 전문 그 촬영 기자가 그 다양한 장비를 사용해서 그 촬영한 영상입니다. 그리고 저희가 이 영상을 통해서 모니터를 보여야 되기 때문에 저희가 그 특별한 요구 사항을 담아 가지고 이어진 그 영상을 촬영하게 되었습니다. So you'll see that the first film it says uh, the name of the film is Flirting with Fire and uh, there are some settings that I will explain. 첫 번째 보실 영상은 제목이 Flirting with Fire, 이제 불놀이가 되겠습니다. 그리고 이 영상에 저희가 특별한 세팅에 대해서 말씀드리겠습니다. So the the you will be seeing this film in two different uh, uh, settings. Uh, the first one is in the CRT mode, and this is running at 100 nits. I will explain what that is. 이제 보시게 될 영상 같은 게 이제 두 가지 다른 세팅을 통해서 보시게 될 텐데 우선 첫 번째 그 세팅 같은 경우에는 그 CRT 모드입니다. 그리고 그100 니트로 그 촬영이 됐습니다. So uh, like I said this monitor is capable of displaying what the CRT used to display. It is all obviously capable of a lot more but the baseline is to be able to do what the CRT used to do. 이 모니터 같은 경우에는 그 CRT 모니터를 표현할 수 있는 것을 표현하고 또한 다른 CRT 모니터 하지 못하는 것을 또 표현할 수 있습니다. 하지만 가장 기본적으로 CRT 모니터가 하는 것을 어떻게 표현할 수 있는지에 대해서 제가 보여드리겠습니다. The 100 nits is a unit of the brightness of the monitor or the luminance that uh, the monitor is capable of. CRT traditionally used to be rated at about 80 to 90 nits. Uh, today in broadcast, uh, 100 nits is considered to be a standard. 이100 nits의 이 nits라고 하는 것은 그 휘도 단위를 가리킵니다. 일반적으로 그 CRT 모니터의 그 휘도는 80에서 그90 nits입니다. 그리고 현재 그 방송에 사용되는 스탠다드한 휘도는 100 nits입니다. And at the bottom you'll see something called Rec 709 uh, gamut. What that means is that is the color space we're using. Uh, understand that we have a very wide color space. But depending on the the uh, delivery standard, whether it's cinema or television, we have to use certain industry standards. Rec 709 is the accepted standard for broadcast. Ah, 밑에 보시게 되는 그 Rec RC 709 같은 경우는 그 색상명을 가리키는 그 포맷을 가리킵니다. 이 RC 709 같은 경우는 그 방송에서 쓰이는 표준입니다. 저희가 그 다양한 그 기계 사용되는 것을 그 제일 해 내야 되기 때문에 저희가 그 다양한 이, 이 표준에 대해서 그 지원을 해주고 있습니다. And uh, so, therefore, if you are a post post production house that's doing commercials or anything for television, these are the standards you will follow. 그래서 여러분이 이제 후반 작업을 하시면서 그 광고 분야라든가 또는 그 텔레비전 분야에 종사하고 계신다면은 이 표준이 바로 여러분이 따르셔야 될 표준입니다. So let's take a look at the material and I'll explain what's going on. 그래서 제가 이 영상을 보여드리면서 추가로 설명을 해드리겠습니다. So what's important is, uh, uh, I mean, there are a lot of photographers here. You know that it's very difficult to shoot fire uh, and retain the background with it. So if you shoot fire in a dark room, it's extremely difficult to do that. So uh, that's exactly what we wanted to showcase with this demo. So 이제 그 촬영 기사분들이 많이 계신데 일반적으로 우리가 그 촬영을 하면서 그 불을 촬영하면서 그 배경을 유지하는 것 쉽지가 않습니다. 그렇기 때문에 어두운 공간에서 그 불을 촬영하는 것이 쉽지가 않은데 이것을 이제 재현해 내는 것이 쉽지가 않은데 이것이 가능하다는 것을 이 대모 시연을 통해서 보여드리고 있는 것입니다. Uh, this is a probably a good example because if you look at the, the the fire itself, it's very bright. It's got a lot of detail in it. You can see what's inside the fire. It's not just a uh, a big patch of uh, brightness. 
But at the same time, you can also see in the shadow areas there's a lot of detail. You can see what's going on. 여기서 우선 그 불을 보시게 되면은 불이 단순한 밝은 색으로 표시가 되는 것이 아니라 그불 안에 있는 것을 볼수 있도록 그 디테일이 살아있다는 것을 아실 수가 있습니다. 또한 불 뒤에 있는 그 어두운 부분 같은 경우에 보다 그 디테일이 살아있다는 것을 아실 수가 있습니다. And uh, just to illustrate what that difference is, that's the reason we put a, a, a consumer monitor next to it. You will see the, I, I know that people on this side can't see it, but you will see the difference uh, of what the, what the PRL is displaying and what the consumer monitor is displaying. 그 소비자들의 그 모니터에서 어떻게 표현하는지 저희가 그 차이를 보여드리기 위해서 우측에 소비자들 사용하는 그 모니터를 그 사, 어, 구비를 해놓았습니다. 물론 그 좌측이신 분들은 잘 보이지 않으시겠지만 어, 보시게 되면 그 PRM 모니터와 소비자의 모니터 사이에 이 구현의 차이가 있다는 것을 아실 수가 있습니다. So uh, this particular film was shot. Uh, in very low light, but with highlights all around, and we are trying to compare the different. Uh, so, if you look at that previous shot, you'll see there's the, the the fireworks. There's light coming out of the windows. At the same time, there's a lot of darkness in the bottom of the frame. All of these are balanced very well on this on this monitor. So, if you see the video, you can see that the dark areas are visible. 어, 어두운 부분도 나와 있습니다. 여기서 그 불꽃놀이 한 부분을 보게 되면은 뭐 창문 쪽에서는 아주 밝은 빛이 나오고 있긴 하지만은 또 아, 바닥 부분은 그 어둡게 나와 있습니다. 따라서 이 밝은 부분이나 그 어두운 부분은 그 디테일에 살아있다는 것을 아실 수가 있습니다. So typically, uh, as I mentioned earlier in the presentation, uh, most of the monitors that are available today are capable of doing any one at a time. So either you do very good blacks, in which case you will lose uh, the highlights, or you do the highlights properly and then you lose the blacks. Getting both uh, extremes of the range is difficult. So I'll switch this now. I go to this uh, same movie in a different version. Let me just switch that. The 같은 영상을 그 다른 세팅으로 보여드리겠습니다. So here you can see that the specifications have changed. The this mode is called the extended dynamic range mode, which just means that what I'm going to show you now is not a mode that is conventionally available uh, on monitors in, available in the market today. 이제 제가 이제 다른 차항의 그 영상을 보여드리겠습니다. 그 최상단에 보시게 되면은 그 확장형, 그 확장형 다이내믹 레인지 그 모드라고 나와 있습니다. 이 모드 같은 경우에는 시중에 나오는 그 일반적인 모니터들은 그잘 구현하지 못하는 그 사양입니다. Uh, so extended dynamic range, which means that this mode is capable of displaying much more than normal monitors, but it's also running at 600 nits, which means uh, you remember that the previous one was 100 nits. This is 600 nits, which is extremely bright. Uh, you can see that the room actually lights up because of the light that it's emitting. So, 이 확장형 그 다이내믹 그 레인지 같은 경우에는 그 일반 모니터에서는 표현하지 못하는 것을 더 많이 그 표현을 할 수가 있습니다. 그리고 또한 그 600 nits을 사용했다는 것은 그만큼 휘도가 높다는 것입니다. 그 휘도가 높기 때문에 실제 영상을 보시게 되면은 저희가 암전의 상황에도 불구하고 아, 방이 좀 밝아 보이실 밝아 보이실 것입니다. Uh, traditional CRT monitors, especially the ones you got at home, were capable of around 80 to 90 nits. That was about the limit. Uh, today, if you buy, you know, the, the the Samsungs and the LGs with the LED backlight, they're capable of anywhere from 300 to 400 nits at home. Uh, so what we are doing today in this monitor is around <coughs> 600 nits. So, 우리가 과거에 이제 집에서 사용하던 그 CRT 모니터 같은 경우에는 그 휘도가 80에서 90 nits 정도가 되었습니다. 또한 LED 백 라이트를 사용하고 있는 뭐 삼성이나 그 LG 제품 같은 경우에는 300에서 400 nits 정도가 됩니다. 그리고 저희가 보여드릴 영상은 600 nits 영상입니다. And uh, another important uh, fact that you must know is that at the bottom it says P3 color gamut, which means uh, P3 is the standard that's followed in D cinema. And it's a it's a different color space. It's a it's a it's a slightly better color space. Uh, so in terms of monitor technology, there are no monitors in the market that do P3 natively. 
보통 그 하단에 보시게 되는 그 색상 영역으로 그 P3가 나와 있습니다. 그 P3라는 것은 그 디지털 시네마의 그 디지털 그 시네마의 표준으로서 보다 더 많은 것을 그 보여줄 수가 있습니다. 하지만 그 시장에 있는 다른 모니터 같은 경우에는 그 P3를 기본적으로 그 네이티브하게 지원하지 못하고 있습니다. So let's take a look at the film now. Again, remember it's 600 nits and it's P3. 예, 그 P3 600 nits로 똑같은 영상을 다시 보여드리겠습니다. So what you will see here is that the highlights, which is things like the reflection on the lighter, the fire and so on, become extremely bright, but it also still holds the black detail. 여기서 보시게 되면은 그 라이터가 반사된다, 반사되는 것이나 또는 그 불이 훨씬 더그 밝게 보이실 것입니다. 그러면서도 그 배경에 있는 그 어두운 부분이 디테일하게 잘 부위되고 있습니다. So like I said, uh, most displays that are capable of achieving this kind of highlight will not be able to do the blacks. Uh, what we are trying to showcase here is that even though you get the extreme brightness, the, the, the extremely high luminance levels that you're seeing in the fire, we are also capable of showing the very fine detail in the black areas. 제가 말씀드렸듯이 그 여타 모니터 같은 경우에는 그 밝은 색이 잘 표현이 되게 되면은 어두운 색이 제대로 그 표현되지 않는 경우가 있습니다. 하지만 그이 영상을 보시게 되면은 그 높은 휘도를 유지하면서 그 밝은 색이 잘 부인 되면서도 그 배경에 있는 어두운 색이 디테일하게 잘 부인이 된다는 것을 아실 수가 있습니다. So where this becomes relevant is that uh, a lot of the film work that you do, even a lot of the television work that you do today is very cutting edge. Uh, what they are trying to do in these movies and in these productions is very, very high end. Uh, so they are always pushing the limits. And when you do that, you also need a, a, a monitoring device or a monitor or a display that can support whatever you are trying to do. 이와 같은 것이 중요한 이유가 있습니다. 그 영화 작업이라든가 또는 그 TV 그 제작 환경 같은 경우에는 그 최첨단 기술을 사용해서 항상 최신의 기술을 그 활용을 하고 있습니다. 이를 통해서 제작된 것을 보다 제대로 제작이 되는지 확인하기 위해서는 이와 같은 것을 지원할 수 있는 그 최첨단의 그 모니터가 필요한 것입니다. Uh, so this, like I said, this film is more oriented towards trying to show you the the capabilities of the luminance range. So uh, trying to show you deep blacks, detail in the blacks, as well as the highlights and the, the detail in the highlights. Uh, my next film will have, uh, will showcase more on the color range that we are capable of. So let's try and take a look at that. 그 제가 보이는 영상 같은 경우에는 그 휘도의 그 범위를 보여드리기 위해서 저희가 그 보이는 영상입니다. 즉, 어, 블랙 색상이 어, 잘 보이면서도 그 밝은 색상 같은 경우에도 그 디테일하게 볼 수가 있다는 것입니다. 제가 다음에 보여드릴 영상 같은 경우에는 얼마나 그 광범위한 그 색상 영역을 지원하고 있는지를 보, 어, 확인시켜 드리기 위해서 보여드린 영상입니다. So as you can see, this version of the film is again back to the original, which is the CRT mode, 100 nits, and Rec 709. So I'm making those changes. Uh, on my monitor. 그래서 제가 이번에 그 보이실 영상 같은 경우에도 아까 이전 영상과 마찬가지로 첫 번째로는 그 CRT 모드로 100 니츠의 그 RC 709를 그 보이도록 하겠습니다. Uh, yeah, so let's take a look at this. It's a different kind of movie. Again, it was not as dark and uh, evil looking. Uh, much more happy and pleasant. 선생님 그 다시 영상을 보여드릴 테니 이 영상 같은 경우 그 이전 영상과는 다르게 뭐 그렇게 뭐 어둡다거나 좀 약간 뭐그 아무래 보이거나 그렇지, 그렇지 않고 상당히 좀 밝은 영상입니다. These films were shot uh, with a combination of the Arri Alexa camera and the Red camera. 이 영상 같은 경우는 그 레드 카메라와 그 아리아 알렉사 카메라를 사용해서 제작된 영상입니다. Again, uh, when you talk about camera technology or monitor technology. Uh, most cinematographers and directors will test these devices for indoor as well as outdoor. So we have to do the same uh, in this case. So this is the example of the outdoor, uh, more natural light and things like that. 
uh, whereas the previous example showed indoor uh, with artificial light. 그 카메라 기술이라든가 또는 그 모니터 기술 같은 경우에 그 촬영 기사들이나 그 영화 감독들이 이 기술을 그 확인하고 테스트하기 위해서는 실내, 실외에서 그 확인하고 테스트를 하게 됩니다. 그래서 이번에 보시는 그 영상 같은 경우에는 그 자연광이 많이 사용된 그 야외에서 사용된 영상이고요. 이전에 보시는 영상 같은 경우에는 자연광이 많이 사용되지 않은 실내 영상입니다. 그래서 <웃음> They will want to shoot something. They will want to see what was shot and then post-produce it uh, to create content. So, 저희가 이 모니터를 통해서 했던 테스트도 이그 유아 유아 유사한 것이었습니다. 그 다양한 그 아, 다양한 그 디렉터들이 그 실내와 실외에서 이와 같은 그 테스팅을 그 모니터를 통해서 그 했습니다. 그리고 지금 보시는 그 같은 경우에는 후반 작업을 통해서 그색 아, 고정이 그된 영상을 보고 있습니다. 후반 작업을 통해서 이제 실제 그 작성 그 만들어낸 그 영상 같은 경우는 이제 처리한 다음에 이 같은 영상이 나오게 되는 것이죠. So let's take a look at this in the in the dynamic mode. 같은 영상을 이제 다이나믹 세팅으로 보도록 하겠습니다. So once again, I will change the settings on my monitor so that uh, it's set up for the kind of material that I'm showing. 제가 이번에 다시 한번 이이 사양으로 이제 보여드리기 위해서 이 모니터 세팅을 바꾸도록 하겠습니다. So that's one of the things about the monitor that a lot of people like is that uh, with a flick of a switch, I suddenly have a new standards being a new standard being supported on the monitor, and that's easy as that. 아, 이, 이처럼 이제 많은 사용자들이 사용을 해보고서 이제 편하다고 느끼는 것이 제가 스위치를 하나만 누르게 되면은 이 같은 다른 그 표준을 그 지원할 수 있는 그 방식으로 그 바뀐다는 것이었습니다. 이 정도로 사용감이 매우 간편합니다. The thing about the 600 nits mode. Uh, the goal that we are trying to achieve is to achieve what is what the human eye sees in uh, in real life so for example if you typically went out into the daytime on a sunny day like this uh, the you know you need to have a very high level of brightness on the monitor to match that kind of a feel 이그 600 미터를 통해서 우리는 그 아, 사람의 눈으로 그볼수 있는 것을 아, 최대한 그 재는 내려고 노력했습니다. 아, 저희가 아, 날이 아주 그 맑은 날그 밖에 나가게 되면은 아주 그 밝은 빛이 있다는 것을 아실 수가 있습니다. 저희가 이 모니터를 통해서 이와 같은 그 사람들이 그 경험할 수 있는 밝은 빛을 최대한 그 재는 재하려고 노력했습니다. So, uh, yeah, actually, that's all there is to see. I mean, I think. The material is the same. It's just that you can see that when you see the sun, for example, it's extremely bright, and uh, that is what a lot of filmmakers are trying to achieve today. So I think that's 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 all my point there. 제가 근데 그 영상을 보신 영상은 뭐 이런 영상과 같고요. 만약에 영상의 그 해를 보시게 되면은 정말로 밝다는 것을 아실 수 있습니다. 이 같은 밝은 색상을 이제 최대한 사실과 가깝게 구현하려고 하는 것이 제 목표 중에 하나였습니다. 네, 감사합니다. 지금 시간 많이 지나겠지만. 잠깐 분위기 좀 켜주시겠어요? 예. 저 지금, 지금부터 그러면 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 세상이 굉장히